Hello friends, welcome to Setting Dad Amani channel. Inneki, adha adha today morning, call ila patinga abdi na anju mani ila rende umbo du mani variko na yenna na velagal senja, yenna tiffin panna na call ila morning breakfast yenna senja abdi ingra adha vande video va kudrikka video va skip panna parenge. Inneki healthy ana chutney onnu panna na. The chutney perumbal me ellar savinga. Ana abdi savya adha vange inda call ila senja parenge rumbo rumbo taste aruko. हम बहुत हेल्थी अनु मॉर्निंग टिफ़न रेडी पर ले रहे हैं। ये पकाल इला अंच मनी इला रहने वंबोध मनी वाले को ना सही जो वेले के लेला बंदे ब्लॉग आप उनको लेके कुड़ते रख रहे हैं। वांगे ये पन हमें वीडियो क्लब पो। नमः चैनल उनको लेके पढ़ी चिरंदे दे अपडी ना चटी ना डामनी चैनल सब्सक्राइब Ipa early morning kala ini neer itu leh endiri caci, pemani anjay dicu. Pendiri cie pinwa selavandu terendikla. Nalla we anju maning grapo, nalla we irita rikide. Pemeli leh la pinna dia la kuti bicara. Kena pakai tulen bandar, tenam hari ikhlan, nala, anda tenam hari tulen ulah pu bandar, abdi koti ikhwan, apa tu meh, agan lah, agan lah bandar, ni tak koti betul lah. Rendu pakum meh ulah, sayil lah lah koti betit, muna diu pating abdi, nala, anda man terai layu, abdi nak koti betik ram. Ipa indah itu lalu pati ingat na tenama rayir kira dana la anil bandi anda puwa korici korici abdi bandi nereyu kupaya potu bicro. Adala lalu ipod me kala lalu yendir cie wasal telikir ke muna adi wasal kuti bicite adi kapra bandi tanjir bicu na tali cuitruwa. Pelan bandar, niita bandar, kuti mudi cahce, adik kapra bandar, pinwa selal, tanit telicu betikla. Enam nak kaiyi le, orang mobile le putih cite bandar, tanit telikira dana lah, apriye bandar, patrat le bandar, apriye telicu orang, kaiyi le putih cite telikyo mudi ada, enam bandar, orang kaiyi le bandar, mobile bercitrakam. Enam video bandar, nane itu yadapa, enak bandar, yar helpan rakla bandar, al kade ada, dana lah nane video edikira dana lah. Orang kehilangan dengan mobile apa dicipta, anda bela sahaja. Ia pinna di bela gelal lah mudin jadi, adik kapra anda, muna di talawa selek, nama anda lah. Panai itu pota kolam allah apa dia ikut ke deh, ini allah tuh anda complete tak kuti betik lah. Enam ni ke husband mandi neer tule mandi veli nak kelam berat nala arumanikla ber kelam berat abdin soli erda abdi. Ada nala kunci o kada kada nene veli gelal senje mudik kono ber pora kule abdin soli te. Pegu pegu ma mandi veli gel senje aramicham. Kemudian di potong dengan kolat telah memasak kuki betul lah. Adik kepro naik tu bandu patingnya abdi na. Tolong si malat itu, itu lah kolam potong macam mana. Adal lah memapri yang iran dede. Adik ini bandu na ni tak kuki betul tu. Anak itu lelal bandu. Tani uti pasti kali betul lah. Ipan anak itu bandu ni tak kuki betul lah. 
முதல் துளசி மாடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட்டிக்கோளை முன்னாடியே வச்சுருந்தேன் அதை வந்து வீடியோவில் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க அக்கா முன்னாடியே வீடியோ வீடியோவில் பார்த்தா துளசி மாடத்தை காணும் எங்கே எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து முதல் போட்டிக்கோளை வச்சுருந்தனால என்னாச்சு அப்படின்னா வெயில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வர்றதுனால அதோட வளர்ச்சி வந்து ரொம்பவுமே கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது இப்போ எடுத்து வெளியில் வச்சோன்னா சூப்பராக வளர்ந்துட்டுருக்குதுங்க நல்லா வெயில் எடுத்து வெளியில் முன்னாடி அதாவது வடகிழக்கு மூலையில் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ அந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து அழகாக வந்து கோலம் போட்டுக்கலாம் பூஜைகள்லாம் செய்யலாம் ஏன்னா முன்னாடி வச்சால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறக்கு வேண்டி போட்டிக்கோளம் முன்னாடியே வச்சுருந்தேன் வெயில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால செடி வந்து தலையாமலே அப்படியே இருந்தது மாதிரியே இருந்தது இப்போ எடுத்து முன்னாடி வச்சுருக்கேன் இப்போ நல்லா தளைஞ்சி வந்துட்டுருக்கு இப்போ அப்படியே வந்து துளசி செடி துளசி மடம் எல்லாத்தையுமே அப்படியே கழுவி விட்டுடலாம் கழுவி விட்டுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செடிகளுக்கும் அப்படியே லைட்டாக அப்படியே தண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இன்னுமே வந்து வெயில் காலம் நல்லா வெயில் போடுதுங்க இத்தனை நாள் கொஞ்சம் நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து மறுபடியும் இந்த அக்கி நட்சத்திரம் வந்து இன்னும் முடியவே இல்லையா அதனால் வந்து வெயில் இருக்குது ரொம்பவுமே அதனால் காலையில் ஒரு டையம் தண்ணி அப்படியே தெளித்தது மாதிரி விடுங்க செடிகளுக்கு ஈவினிங் ஒரு டையம் அப்படியே தெளித்தது மாதிரி விட்டுருங்க செடி வந்து நல்லா தலைதளனு தளைஞ்சி வரும் நான் அப்படி தான் வந்து செடிகள்லாம் வந்து வளர்த்திட்ருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் வெளியில் போகிறதுனால காரெல்லாம் வந்து கழுவி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாசல் தெளிக்கையிலே வந்து காரை எடுத்து முன்னாடி நிறுத்த சொல்லிட்டேன் இப்போ அவங்களும் நிறுத்தி வச்சுட்டு வாக்கிங் போயாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அப்படியே காரெல்லாம் வந்து கழுவி கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு அப்படியே தண்ணி வச்சு கம்ப்ளீட்டாக கழுவிட்டுருக்கேன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவி விட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பனியன் கிளாத் வச்சு அப்படியே வந்து நீட்டாக தொடச்சி மறுபடி லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கழுவி விட்டுக்கிறேன் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக வந்து காரை கழுவி முடிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து வாசலில் வந்து நல்லா தெளிச்சு விட்டுருந்தது இல்லையா வாசலுமே கொஞ்சம் காஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் கோலம் போட்டு விட்டுக்கிறேன் இன்றைக்கி சிம்பிளாக தான் ஒரு புள்ளி கோலம் போட்டு விட்டேன் கம்பி கோலம் ஃபஸ்ட்டு இப்போது வாசப்படியில் கோலம் போட்டு இன்றைக்கி செவ்வாய்க்கிழமைனால் வாசல் படியில் வந்து சிம்பிளாக ஒரு குட்டியூண்டு தாமரைக்கோளம் போட்டு விட்டேன் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ஸ்வஸ்தி போட்டு விட்டுக்கிறேன் அடுத்து சிம்பிளாக ஒரு ஆறு புள்ளியில் சின்னதாக ஒரு கம்பி கோலம் போட்டுக்கிறேன்
அதுக்கப்புறம் துளசி மாடத்துக்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கு குளம் போட்டு விட்டுக்கிறேன் இப்போ சைடில் வந்து சின்னதாக ஒரு பார்டர் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ கோலம் எல்லாத்துக்குமே மஞ்சள் குங்குமம் அழகாக வச்சு விட்டுடலாம் அடுத்து துளசி மாடத்துக்கிட்டையும் போட்ட விளக்கு கோலத்துலேயும் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாசலில் போட்ட கம்பி கோலத்துக்கு பாட்ரு வந்து காவி பொடி கொடுத்துக்கிறேன் வெள்ளி செவ்வா நாட்களில் நம்ம என்ன கோலம் போட்டாலும் அழகாக வந்து காவி பொடி வச்சு பாட்ரு கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து நல்லதும் கூட நம்மளுக்கு எப்போதுமே காவி பொடியில் கோலம் போடுறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி நிலவாசலுக்கு முன்னாடி சிம்பிளாக ஒரு கோலம் போட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்து தினமும் கோலம் போட்டாலும் ரொம்ப நல்லது தான் இல்லை அப்படின்னா வெள்ளி செவ்வாய் நாட்களிலேயாவது இந்த இடத்துல அதாவது வாசல் படிக்கு நம்ம நிலவாசலுக்கு முன்னாடி இப்படி சிம்பிளாக ஒரு கோலம் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப அழகாக ரொம்ப மங்களகரமாக இருக்குது பார்க்குறக்கு இப்போ போட்ட கோலத்தில் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு விட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் கிச்சனுக்கு வந்துட்டு இன்றைக்கி நான் வந்து மஞ்சளில் வந்து லைட்டாக அப்படியே வந்து ஸ்வஸ்தி போட்டு விட்டுட்டு நாலு பக்கமும் மஞ்சளில் வந்து போட்டு வச்சு விட்டுறேன் எப்போது வெள்ளி செவ்வாய் நாட்கள்ல அரிசி மாவில் தான் கோலம் போடுவோம் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து நான் மஞ்சளில் தான் வந்து கோலம் போட்டேன் எப்படின்னா நேரத்திலே வந்து நம்ம வேலைகளை முடிக்கணும் அப்படிங்கிறக்கு வேண்டி டைம் ஆயிடுச்சு அதனால் வந்து மஞ்சளில் அப்படியே கோலம் போட்டு விட்டுட்டு சமையல் வேலையை ஆரம்பிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு மஞ்சளில் தான் இன்னைக்கு போட்டேன் அடுப்புக்கு அழகாக வந்து மஞ்சள் குங்குமம் வச்சாச்சு உப்பு ஜாடிக்கு முன்னாடியும் மஞ்சள் குங்குமத்தில் ஒரே ஒரு பொட்டு வச்சு விட்டுக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூஜா செல்ஃபுக்கு வந்தாச்சு இப்போ நேற்று வச்ச பூக்கள் எல்லாமே வந்து அப்படியே இருந்தது அதெல்லாம் எடுத்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து புதுசாக பூ வச்சுட்டு நம்ம தீபம் ஏற்றிக்கலாம் அதே போல் விநாயகருக்கு முன்னாடி அந்த வெயிலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பூ வச்சுருந்தேன் அது எல்லாமே வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ பழைய தண்ணி நேற்று வச்ச தண்ணி இருந்தது அதை கொண்டு மணி பிளான் செடியில் ஊற்றிட்டு இப்போ அதை நல்லா கழுவிட்டு இப்போ வந்து புதுசாக தண்ணி எடுத்து வந்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம செடியில் பார்த்திங்கன்னா பூ வந்து அப்படியே வந்து மலர்ந்து அப்படியே நிற்கிது அந்த பூக்களை எல்லாம் வந்து நம்ம பறிச்சுட்டு வந்துக்கலாம் இப்போ செம்பருத்தி பூ ஒன்று பறித்து துளசி மாடத்தில் ஒரு பூ வச்சு விட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் மீத இருக்க பூக்கள் எல்லாமே வந்து பறித்து எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிறேன் பூ பறிச்சாந்து வச்சுட்டு காக்கா குருவிக்கு எப்போதும் போல் அரிசி தண்ணி எல்லாம் வந்து வச்சாச்சு இப்போ சுவாமிக்கு முன்னாடி தண்ணி வச்சுட்டு இப்போ எல்லா சுவாமிக்குமே வந்து பூ
அப்போ எல்லா தெய்வங்களுக்கும் பூ வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம செடியிலேருந்து பறிச்சுட்டு வந்துடலாம் அந்த பூவை விநாயகருக்கு முருகருக்கெல்லாம் வச்சு விட்டுக்கலாம் இந்த சங்குப்பு பறிச்சல்ல அதை வந்து சிவனுக்கு நான் வச்சு விட்டுறேன் லிங்கத்துக்கு அதே போல் விநாயக பெருமானுக்கு ஒரு பூ வச்சுட்டு தீபம் ஏற்றிக்கலாம் தீபம் ஏற்றி முடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் விநாயக பெருமான்கிட்ட உள்ள துளசி மாடு தீபத்தையும் ஏற்றிட்டு ரெண்டு பத்தி பொருதி அப்படியே வந்து ஆரத்தி காட்டி விட்டுட்டு மஞ்சள் குங்குமம் எடுத்து நெத்தியில் வச்சுட்டு நான் வந்து அடுத்து சமையல் வேலை செய்ய போய்க்கிறேன் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக காலையில் இது மாதிரி பூஜை செஞ்சாவே போதும் காலையில் எப்போதுமே தீபம் வச்சு பழகிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க ஏறு பொழுதில் தீபம் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அது காலையில் முகூர்த்த நேரத்துலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா தீபம் வைக்கிறது அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எப்போதுமே வந்து வீட்டில் காலையில் தீபம் ஏற்றிட்டு தான் வந்து சமையலே செய்ய போவேன் அதே போல் இன்றைக்குமே வந்து தீபம் ஏற்றிட்டு ரெண்டு பத்தி எடுத்து ஆரத்தி காட்டிட்டு அப்படியே வந்து விநாயக பெருமானுக்கு முன்னாடி வந்து இன்றைக்கி நெய்வேத்தியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே வைக்கல டக் மறந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஐயோ எதுவும் ஒன் வைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே மைண்டில் சொல்லிகிட்டே இருந்தது எதுவும் செய்யலை செய்யலைன்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மாம்பழம் இருந்தது அதனால் மாம்பழம் ஒரு மாம்பழத்தை எடுத்துகிட்டு போய் நல்லா கழுவிட்டு அதை கொண்டு வந்து நெய்வேத்தியமாக விநாயக பெருமானுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டேன் அடுத்து கிச்சனுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பால் காய்ச்சிக்கலாம் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு காஃபி வச்சு குடிச்சுட்டு அடுத்த வேலைகளை நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அதனால் நான் இப்போ வந்து பால் காய்ச்சிக்கிறேன் இப்போ பால் நல்லா பொங்கிடுச்சு இப்போ ஒரு டம்ளரில் சர்க்கரையும் காஃபி தூளும் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த காஃபியை நல்லா ஆற்றிட்டு அப்படியே வந்து கண்ணாடி கட்டில் ஊற்றிட்டு நான் அப்படியே போய் உட்காந்து காஃபி குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் ஸ்ட்ராங்கான காஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நான் வந்து குடிச்சிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சூரிய பகவான் மேலெலும்பி அப்படியே வந்துட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நேற்று நைட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காயெல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் அதில் சவுசவ் காயும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் இதை சவுசவ் காயின்னு சொல்லுவாங்க இல்லது மேரா காயின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் வந்து ஒரே ஒரு காய் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாயும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி சூப்பராக ஹெல்த்தியான ஒரு சட்னி செய்ய போகிறோம் இந்த மேரக்காயில் செய்கிற சட்னி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தோசை இட்லிக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதே போய் சப்பாத்திக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நான் இப்போ அந்த சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லி காட்டுறேன் இப்போ ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளி எடுத்துக்கிட்டேன் ரொம்ப பெரிய தக்காளி போடக்கூடாது புளிப்பு வரும் டேஸ்ட்டுக்காக சின்னதாக ஒரு தக்காளி எடுத்துகிட்டு அந்த பச்சை மிளகாயெல்லாம் வந்து காம்ப எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த பெரிய வெங்காயத்துலேயும் மேலே உள்ள தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதையும் தண்ணியில் கழுவிடுவேன் எப்போதுமே ஏன்னா உள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா கருப்பு கலரில் இருக்கும் அதனால் எப்போதும் பெரிய வெங்காயத்தை உரிச்சதுக்கப்புறம் தண்ணியில் கழுவிட்டு தான் வெட்டுவேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் போதுங்க சின்ன வெங்காயத்தை விட இந்த சட்னிக்கு பெரிய வெங்காயம் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு நாள் ஆனாலுமே இந்த சட்னி வந்து கெடாதுங்க நம்ம செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்பப்போ நம்ம தோசை இட்லிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளியும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு இப்போ அந்த மேரக்காயை வந்து ஃபஸ்ட்டு தோலெல்லாம் எடுத்துடலாம்
ஏன்னா தோல் வந்து முத்துனது மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் தோலை சீவிட்டு தான் செய்யணும் பிஞ்சிக்காயாக இருந்தால் நம்ம அப்படியே செய்யலாம் இப்போ அதையுமே வந்து தோல் சீவிட்டு தண்ணியில் கழுவிக்கிறேன் ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கும் அதனால் தண்ணியில் கழுவிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா நீட்டாகிடும் அதுக்கப்புறம் நான் இதை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் அண்டு ஈஸி தாங்க இந்த சட்னி டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் இதில் நம்ம வந்து பூண்டு வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நாட்டு பூண்டு இருந்தது அப்படின்னா சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து பூண்டு சேர்க்கல அப்படியே செஞ்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு செய்கிறேன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வதங்குறது சீக்கிரம் வதங்கிடும் பெருசாக போட்டோம் அப்படின்னா வதங்குறதுக்கு லேட்டாகும் நல்ல பொடியாக கட் பண்ணிட்டோன்னா டக்குன்னு வதங்கிடும் இப்போ காயெல்லாம் வெட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குல்ல காய்கறி வேஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து அதே தண்ணியில் போட்டுட்டு இதை எடுத்துக்கொண்டு செடிகளுக்கு அப்படியே நான் ஊற்றிட்டு வந்துடுறேன் இந்த மாதிரி காய்கறி வேஸ்ட்டெல்லாம் கீழே போடாமல் செடி வச்சு வளர்த்திங்க அப்படின்னா அந்த செடிகளுக்கு போட்டு விடுங்க நல்லா உரமாயிக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு கடாய் சூடானதும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு அதில் கொஞ்சம் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உளுந்தம்பருப்பு வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக தான் மனம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக கொஞ்சமாக உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த பச்சை மிளகாயும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வர மிளகாய் போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் பச்சை மிளகாய் போட்டோம் அப்படின்னா சட்னி வந்து நல்லா க்ரீனாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயத்தையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணுங்க அப்போ சட்னி ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த தக்காளியவும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னது மாதிரி தக்காளி வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸ் சேர்த்துக்கோங்க பெருசாக சேர்க்காதீங்க ஏன்னா சட்னி வந்து புளிப்படுத்துகிறத டேஸ்ட்டே மாறிடும் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி வச்சுட்டு நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த அந்த மேரக்காயவும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம புதினா சட்னி வே தக்காளி சட்னி வெங்காய சட்னி இதெல்லாம் செய்வோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஆனால் என்ன அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் இந்த காயை சேர்க்குறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ சீக்கிரம் அந்த காய் வதங்கணுங்கிறக்க வேண்டி உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இப்போ வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து காய் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கலாம் இது டேஸ்ட்டுக்காகவும் அந்த சட்னி வந்து நல்ல மனமாக இருக்கும் அதுக்காகவும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்துட்டு ஒரு வதக்கி வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ அவ்வளோதான் எல்லா காய்கறியுமே நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து அடுத்த அடுப்பில் வச்சுருவோம் இது வந்து ஆறிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் சட்னிக்கு ரெடி பண்ணலாம் இப்போ அரை மூடி தேங்காய் எடுத்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து பல்லு பல்லாக கீறி எடுத்துக்கிறேன்
இதை எல்லாத்தையும் கீறி எடுத்தாச்சு இப்போ மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் அது கூட என் கையில் ஒரு கை அளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொட்டுக்கல்லில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் அது போல் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு பூண்டு பல் ஒரு துளி இஞ்சி சேர்த்துட்டு இப்போ இது கூட கொஞ்சம் உப்பு கலந்துக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சாச்சு சட்னி தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதுக்கு தாழ்ந்த ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு சின்னதாக குட்டிய கடாய் இருந்தது அது வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் அது கூட கொஞ்சம் உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு ரெண்டு வர மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை சேர்த்துட்டு இது நல்லா பொறிஞ்சதும் இப்போ அரைச்சி வச்சுருந்த சட்னியை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் சட்னிக்கு தாழ்ந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த தேங்காய் சட்னியில் கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்துட்டு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் சூப்பரான டேஸ்டியான தேங்காய் சட்னி ரெடி இப்போ இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே வந்து சவு சவு காயெல்லாம் வதக்கி வச்சுருந்தல அது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதெல்லாம் வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு இப்போ நான் இதையுமே வந்து நல்லா குற குறப்பாக அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த சட்னியை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம இதில் வந்து தாளிச்செல்லாம் முடிச்சிட்டோம் தாளிச்சு தான் இது வந்து செஞ்சுருக்கோம் அதனால் மறுபடி திருப்பி தாளிக்க தேவையில்லை இதில் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் எந்த தண்ணியுமே நம்ம ஊற்றக்கூடாதுங்க அந்த காயில் இருக்கிற தண்ணி மட்டுமே போதும் நான் ஒரு துளி தண்ணி கூட சேர்க்கல ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சட்னி சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தோசை இட்லி சப்பாத்திக்கெலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ரெண்டு நாள் ஆனாலும் இந்த சட்னி கிடாது குழந்தைங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க செஞ்சு கொடுங்க இப்போ ரெண்டு சட்னி காலையிலே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம வந்து தோசை ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கேரள மட்டை அரிசி இருக்குல்ல அதில் நான் வந்து மாவாட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த கேரள மட்டை அரிசியில் நம்ம மாவாட்டி தோசை செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த டேஸ்ட்டே தோசையுடைய டேஸ்ட்டே ரொம்ப மாறி இருக்குது இப்போ நான் வந்து தோசை கல்லில் வச்சுட்டு இப்போ அதில் வந்து ஒரு தோசை ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு அதை எடுத்து வ பிளேட்டில் மாற்றிட்டு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேப்பர் ரோஸ்ட்டு ஒன்று இப்போ தோசை ஊற்றி முடித்தது சுற்றி வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் இப்போ சூப்பரான மொறுமுறுப்பான பேப்பர் ரோஸ்ட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து தட்டில் வச்சுட்டு இப்போ ரெண்டு சட்னியும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ தேங்காய் சட்னி வச்சுட்டேன் அடுத்து வந்து நம்ம வந்து இந்த மேராக்காய் சட்னியை வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பரான ஹெல்த்தியான மார்னிங் ப்ரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல மொறுமொருன்னு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது இன்றைக்கி
இப்போ நான் வந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிப்போம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேஸ்ட்டாக இருக்கிற பூவெல்லாம் எடுத்து ஒரு பக்கெட்டில் போட்டு வச்சுருந்தேன் அது நல்லாவே வந்து மக்கிடுச்சு இப்போ இதை வந்து செடிகளுக்கு நான் உரமாக கொடுத்துட்றேன் இப்போ எல்லா செடிகளுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே வந்து போட்டு விடுறேன் இந்த மாதிரி சாமிகளுக்கு வைக்கிற பூக்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு பக்கெட்டில் சேர்த்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதை அப்படியே நம்ம உரமாக கொடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலையிலேருந்து அஞ்சு மணியிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒம்பது மணி வரைக்கும் நான் செய்த வேலைகள் வ்ளாகாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா செட்டி நடாமணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாேருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்கம்